Hello everyone, welcome to Chemistry Thikshuji. So today we are going to discuss about the standard enthalpy of formation. So in our last class, we have enthalpy of reactions. That is why we have delta R. So here we have to do what we have to do. Enthalpy of formation. Enthalpy of formation. So this is the way. Enthalpy of formation. So that is standard conditions. So, enthalpy of formation लो मनम चूसी नाट लाइते इकड़ असल standard enthalpy of formation अंटे एंटी अंटे इकड़ standard enthalpy change of one mole of compound from its elements converts to most stable state of aggregation अंटे एंट अंटे एदेते standard enthalpy change अदेदी उन्टुन्दो standard enthalpy change अंटे मन में मन कुन्नाम standard conditions अनकुन्नाम standard conditions एंटे मन की temperature temperature मन की 25 degree centigrade लेद अंटे 298 Kelvin temperature एम उन्डाली 298 Kelvin उन्डाली pressure एला उन्डाली 1 bar उन्डाली इकड एदेते मन की Enthalpy उन्टुन्दो, Enthalpy change उन्टुन्दो, आ standard enthalpy change लो एम उन्डाली, one mole of compound, one mole of compound अने इद एककन उन्डी form होत्तुन्दी, from its elements, एवैते elements उन्ना यो, दान उन्डी, one mole of compound अने इद most stable state लोकी form होत्तुन्दो, दान्नी मनमु इएन्थाल्पी चेंज ने मन्मेम अंटुन्नाम स्टैंडर्ड एन्थाल्पी आफ फार्मेशन अनी अंटुन्नामु इकड मीको अर्धंग आकपोते मनम एक्साम्पुल्स थीसकुन्नामु एक्साम्पुल थीसकुन्न अपड़ मनकी इदी half O2 gives rise H2O liquid. இப்புட் சூடண்டி, மனக்கி ஏதி form ஓத்துந்தி, H2O அனேதி form ஓத்துந்தி. H2O लो மனக்கி ஏம் உந்தி, H2 உந்தி, oxygen உந்தி, hydrogen உந்தி, oxygen உந்தி. इह2O अनेधि form अवडम लो मनकी original contents एंटी मनम elements एम थीसकुन्नाम hydrogen मर्यु oxygen मात्रमे थीसकुन्नाम वेरे एमी कुड इकड़ थीसको लेदु का बट्टी इधि वक्य example गा मनम थीसको वच्चु इकड़ एम एर पड़तुन्दी इकड़ चूडंडी इकड़ ह वन मोल आफ H2O एक्कन उन्डे एर पड़तुंदी H2 अनेधी gaseous state लो original stable state अन्माटा H2 अनेधी gaseous form लो उन्टे ने अधी stable state अधे विदंग oxygen कोड oxygen कोड gaseous form लो ने उन्दी इवी रेंडु कुड stable states अन्माटा इए elements योक्क stable states एंटी most stable states एंटी H2 gas रूपम लो उन्टे ने अधी most stable गा उन्टुंदी Indonesia So, मनम definition लो कोस्ते, एद है ते standard enthalpy change उन्दो, अद एककडा one mole of compound from its elements. इए compound लो उन्ना टो वन्टि elements द्वाराने इए compound अने दे एर पड़तुन्दी. Changes to most stable state of aggregation. Most stable state नुन्दी, इए one mole of compound अने दी मनकी form होतुन्द अन्माटा. So, दिन्ने मनमु standard molar enthalpy of formation इदी वोक्क special case of reaction enthalpy अनि कोड चेप्प वोच्चु मनम last class लो reaction enthalpy गुरिंची चेप्प कुन्नाम कदा आ reaction enthalpy लो नुन्दे वोच्चिन वोक्क special case ए standard enthalpy of formation अनि मनम चेप्प को वोच्चु एंदुकु अला चेप्प को वाली असलु standard enthalpy of formation की standard reaction enthalpy की 
ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకు మనము దీన్ని చదువుకుంటున్నాము స్టాండర్డ్ ఎంతాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అని డిఫరెంట్గా ఎందుకు చదువుకుంటున్నాము దాంట్లోనే మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఇది ఒక స్పెషల్ కేసు అనమాట సో మనము ఇప్పుడు ఒక కొన్ని డిఫరెన్షియేషన్స్ చూద్దాము దేనికి దేనికి స్టాండర్డ్ ఎంతాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్కి ఎంతాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్కి మరియు దేనికి స్టాండర్డ్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పీకి స్టాండర్డ్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పీకి స్టాండర్డ్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పీ ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఎందుకు డిఫరెంట్ అంటే స్మాల్ డిఫరెంట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఈ రియా ఈ స్టాండర్డ్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పీలోనే ఒక స్పెషల్ కేసుగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ రెండింటికి అసలు మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఏంటంటే దీన్ని మనం ఎలా రాస్తాము డెల్టా ఎఫ్ హెచ్ ఈ విధంగా మనము సబ్స్క్రిప్ట్ చేస్తామన్నమాట స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉంది సో దీన్ని మనం ఎలా చేస్తాము రియాక్షన్ ఎంతాల్పీ కదా ఈ విధమైన సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది దీనికి రాస్తాము సో కాంపౌండ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి కాంపౌండ్స్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఏం ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్ ద్వారానే కాకుండా అండ్ అదర్ కాంపౌండ్స్ లేదంటే ఆర్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్ లేదంటే అదర్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి రియాక్షన్లో పాల్గొనొచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం ఇప్పుడే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం కదా హెచ్ టూ ప్లస్ హాఫ్ ఓ టూ హెచ్ టూ ఓ హెచ్ టూ ఓ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే వన్ మోల్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఓ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి హెచ్ టూ హైడ్రోజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఇక్కడ వేరే ఎలిమెంట్స్ ఉండకూడదు ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అంతే వేరే ఏమి ఉండకూడదు అప్పుడే దీన్ని ఏమంటామంటే స్టాండర్డ్ ఎంతాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అంటాము అదే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు అదర్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే సిఏఓ కాల్షియం ఆక్సైడ్ సాలిడ్ సిఓ టూ గ్యాస్ గివ్స్ రైస్ సిఏ సిఓ త్రీ సాలిడ్ చూడండి ఇక్కడ సిఏ సిఓ త్రీ సాలిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది సిఏ సిఓ త్రీ సాలిడ్లో మనకేముంది కాల్షియం ఉంది కార్బన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది కాల్షియం ఉంది కార్బన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ మనం ఇక్కడ కార్బన్ తీసుకుంటున్నామా కాల్షియం విడిగా తీసుకుంటున్నాము ఒరిజినల్ ఫామ్లో తీసుకోవట్లేదు కాల్షియం ఆక్సైడ్ రూపంలో తీసుకుంటున్నాము కార్బన్ డయాక్సైడ్ని తీసుకుంటున్నాము ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఇది స్టాండర్డ్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పి అనమాట ఇక్కడ మాత్రం ఒరిజినల్ ఫామ్లోనే హెచ్ టూ ఓ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అంతే కానీ ఇక్కడ కాల్షియం కార్బొనేట్ అంటే మనము కాల్షియం విడిగా తీసుకోవట్లేదు కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది ఇదొక సపరేట్ కదా సాలిడ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది సపరేట్ సివో టూ గ్యాస్ అనేది సపరేట్ సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ రూపంలో తీసుకుంటున్నాం ఒరిజినల్ కాల్షియం మనం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఇది స్టాండర్డ్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పి అనేది కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు అదర్ కాంపౌండ్స్ని కూడా జాయిన్ చేసి మనకి ఏర్పరిచేటటువంటి రియాక్షన్స్ అని మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకొక ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇక్కడ వన్ మోల్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది వన్ మోల్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఫామ్డ్ అంతే ఓన్లీ వన్ మోల్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది ది ఇక్కడ నాట్ నెససరీ వన్ మోలే అవసరం లేదు టూ మోల్స్ అవ్వచ్చు మోర్ అవ్వచ్చు తక్కువ అవ్వచ్చు ఎలాగన్నా అవ్వచ్చు సో అందుకని మనం ఏమంటున్నామంటే స్టాండర్డ్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పీలో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక స్పెషల్ కేసు ఇది అనమాట కాన్స్టిట్యుయెంట్ ఎలిమెంట్స్ తోటే ఇది జరుపుతుంది కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ఒక స్పెషల్ కేసు ఇది అని మనం చెప్పొచ్చు ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినప్పుడు ఇంకా మనము ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోగలం సో ఇప్పుడు నేను ఒక రియాక్షన్ రాస్తాను ఆ రియాక్షన్ అనేది స్టాండర్డ్ ఎంతాల్పి ఆ ఫార్మేషనా లేదా స్టాండర్డ్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పి ఆ అనేది మీరు ఇప్పుడు కనుక్కోవాలన్నమాట సో రియాక్షన్ ఏంటంటే టూ సి హెచ్ టూ గ్యాస్ ప్లస్ హాఫ్ ఓ టూ గ్యాస్ క్యూస్ రైస్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ లిక్విడ్ సో 
carbon H2 oxygen C2 H5 OH so if you choose not like the carbon undi, hydrogen undi, oxygen undi. and the other in came carbon hydrogen oxygen carbon hydrogen oxygen a mood it to the constituent elements to the mother may form out in the game on the email edu it could be the game on the original forms on a unnek at any could have a very compound stock level cover the man of the name on a two standard enthalpy of formation any on our chan mata so standard enthalpy of formation h standard conditions so that is equal to minus 277.7 Kilo joule mole inverse. Kilo joule mole inverse. Anochan mata. Ante ikada any moles of compounds air partundi, one mole of compound ane the air partundi. Ikada constituent elements to air partundi plus one mole of compound ane the air partundi kavati. Dini manamu standard enthalpy of formation ane anochu. So inka manam examples this kunamu. So examples this kona the formation or reaction enthalpy are chutamu. So H2 gas, H2 gas plus Br2 liquid gives rise to HBr. This is also gas. So I put chudan dikana HBr. H undi Br undi correct. Ikad koda H undi Br undi okay correct. Standard enthalpy of formation na, the standard uh, reaction and standard reaction enthalpy na. Chudan nikada, any moles air partundi, two moles air partundi. Two ikada ikada HBR undachu, HBR undachu, but any moles air partundi, two moles air partundi. Ikada difference of chess in the monkey. Ikada okay, but ikada one mole ate bound the kani two moles of chess in the kabati. Diniman mema nochu standard reaction enthalpy anochan mata. So is equal to minus seven seventy two point eight kilojoule per mole. So evidanga manamu. Here is n moles here, here is one of the elements 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 here, H minus 72.8 kJ. So, here is one of the elements here, half H gas, plus half Br2 liquid gives rise HBr gas. Now, we will put this in the standard reaction. Standard reaction enthalpy na standard enthalpy of formation. So, here are the elements of HBr. So, here is HBr. Here is 1 mole air. So, we will put this in the name of standard enthalpy of formation. So, standard enthalpy of formation. Then, you have value 36.4. 36.4 kilojoule mole inverse. So, here, 2 moles air. Then, you have minus 72.8. Here, 1 mole air. Minus 36.4. Then, you have to make the main loss. Delta R. Reaction enthalpy is equal to 2 into formation. इल्ल रास्को वच्च कदा? So, इदी 2 into, अंटे 2 into minus 36.4 रहिते, आंसर एम उस्सुंदी, reaction enthalpy अने इदी उस्सुंदन माटा. So, इविदंग मनमु, calculations अन्नी कोड मनमु, चेसको वच्चन माटा. So, standard enthalpy of formation अने इदी, delta F, Delta F H अने दी ओका element ओका reference state अंटे most stable state ये देते उन्दो most stable state most stable state ये देते उन्दो आ state लो दानी ओका aggregation अने दी zero का मनमु तीस कुंटा मु अंटे ये एंटी दिन ओका meaning एंटी for example मनम iron तीस कुन्नम iron ओका state most stable state ऐला उन तुन्दे iron की liquid लो उन तुन्दा solid लो उन तुन्दा ऐला उन तुन्दे so इधि solid state लो इधि most stable state का उन तुन्दन माटा इक्कड़ा मानेकी 
ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ అనేది మనకి జీరోగా ఉంటుంది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ దీనికి జీరో ఉంటుంది అనమాట మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ జీరో ఉంటుంది అదేవిధంగా మనము హెచ్ టూ హెచ్ టూ అనేది గ్యాస్లో ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటుందా లిక్విడ్లో ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటుందా అంటే మనకు తెలుసు గ్యాస్ ఏ స్టేట్లో మోస్ట్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా మోస్ట్ స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది జీరోగా ఉంటుంది సో ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు చార్ట్ ఇచ్చారు ఎంతాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఒకసారి దాన్ని మీరు రిఫర్ చేయండి అనమాట సో అసలు ఎందుకు ఈ ఎంతాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి అంటే సో మీరు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏదైతే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు కొన్ని రియాక్షన్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో ఏదైనా ఒక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాల్షియం కార్బొనేట్ తీసుకోండి ఈ కాల్షియం కార్బొనేట్ని మనము డీకంపోజ్ చేయటానికి ఎంత హీట్ అనేది మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది హీట్ హౌ మచ్ హీట్ హౌ మచ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు డీకంపోజ్ కాల్షియం కార్బొనేట్ టు లైమ్ అండ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ సో కాల్షియం కార్బొనేట్ని మనం డీకంపోజ్ చేయాలి అంటే మనకి ఎంత హీట్ అనేది మనకి అవసరం ఉంటుంది ఆల్ సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క స్టాండర్డ్ స్టేట్స్లో మనకి హీట్ అనేది ఎంత ఉంటుంది ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా అవసరమై ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాల్షియం కార్బొనేట్ని మనం తీసుకుందాము సో కాల్షియం కార్బొనేట్ కాల్షియం కార్బొనేట్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది ఇది డీకంపోజ్ అయితే ఏమవుతుంది కాల్షియం ఆక్సైడ్ సాలిడ్ స్టేట్ ప్లస్ సీఓ టూ గ్యాస్ సో ఈ విధంగా డీకంపోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనము దీని యొక్క రియాక్షన్ ఎంత అల్పి ఎంత అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో రియాక్షన్ ఎంత అల్పికి మనకి ఫార్ములా మనకి తెలుసు ఫస్ట్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసాం రియాక్షన్ ఎంత అల్పి ఫార్ములా అనేది అదేంటి ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ఎంత అల్ఫి అంటే ఫస్ట్ మనము కోఫిషియంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏఐ కోఫిషియంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ప్రోడక్ట్ యొక్క ఎంత అల్పి ఎంత ఉంది మైనస్ ప్రోడక్ట్ మైనస్ రియాక్టెన్స్ మైనస్ బిఐ హెచ్ స్టాండర్డ్ రియాక్టెన్స్ సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ఎంతాల్పి అనేది మనకి సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కిలో జోల్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే మనము చార్ట్లో చూసి మనం చేస్తున్నాం ఇది సో ఇక్కడ మనకి ఏఐ అంటే ఏంటి కోఫిషియంట్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క కోఫిషియంట్ ఇక్కడ ఏముంది సిఏఓ ముందల ఎన్ని మోల్స్ ఉంది మనకు తెలియదు వన్నే ఉంది అంతకంటే ఎక్కువ లేదు కాబట్టి మనం వన్ రాసుకున్నాం వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ సో ఇది దీని యొక్క కాల్షియం ఆక్సైడ్ యొక్క ఫార్మేషన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంత అల్పి ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కిలో జోల్ పర్ మోల్ ఇవి ఇస్తాడు వాల్యూస్ ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో అడిగినట్లయితే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్లో ఏముంది మనకి సీఓ టూ ఉంది సో సీఓ టూ సీఓ టూకి మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా వన్ మోలే ఉంది సో ప్లస్ వన్ మోల్ వన్ మోల్ కోఫిషియంట్ ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాం కదా సీఓ టూ వాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో జోల్ మోల్ ఇన్వర్స్ సో నెక్స్ట్ ఇవ ఇవేమైపోయినాయి ప్రోడక్ట్స్ అయిపోయాయి ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ మైనస్ ఏం కావాలి రియాక్టెన్స్ సిఎస్ఈఓ త్రీ రియాక్టెన్స్ దానికి కూడా వన్ మోల్ ఏర్పడింది కాబట్టి వన్ మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ కిలో జోల్ మోల్ ఇన్వర్స్ ఇవన్నీ చార్ట్లో ఉన్నాయి ఇవి ఎక్కడి నుండో తీసుకురాలేదు నేను సో వీటి యొక్క ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ కిలో జోల్ పర్ మోల్ ఇన్వర్స్ అవుతుందన్నమాట అంటే మనకి డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్స్ రావాలి అంటే మనకి ఎంత హీట్ కావాలి వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ కిలో జోల్ పర్ మోల్ హీట్ అనేది మనకి కావాల్సి ఉంటుందన్నమాట 
సో దీని అంతటిని బట్టి మనకి ఏం తెలిసింది ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే ఇది ఒక ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే కాల్షియం కార్బొనేట్ని డీకంపోజ్ చేయాలంటే మనకి ఎంత హీట్ అవసరం కా అవసరం అవుతుంది ప్లస్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ కిలో జోల్ పర్ మోల్ ఇన్వర్స్ అంటే ఈ సిస్టమ్కి బయట నుండి సరౌండింగ్స్ నుండి ఎంత హీట్ అవసరము వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ కిలో జోల్ పర్ మోల్ అనేది అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంత హీట్ని మనం తీసుకొస్తే ఈ కాల్షియం కార్బొనేట్ అనేది డీకంపోజ్ అయ్యి కాల్షియం ఆక్సైడ్ మరియు సీవో టు గ్యాస్గా ఇది ఏర్పడుతుంది అని మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అందుకనే మనం ఇవన్నీ కూడా మనము చదువుకుంటున్నాం అనమాట సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ